రియల్ రన్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి పోస్ట్ అవుతుంది టెస్ట్ మోడ్లో ఉంచుకొని చేయకూడదు టెస్ట్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు ఫోర్ గ్రౌండ్ ఫోర్ గ్రౌండ్ మోడ్లో పని చేయదు సో ఈ ప్రాసెసింగ్ ఎప్పుడు కూడా హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్లో రన్ చేస్తారు అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ రన్ చేస్తారు అనమాట సో ఇది పని చేయదు సో బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ రన్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ ఎల్పి జీరో వన్లోకి వెళ్ళి మనం ఓకే సో క్లిక్ చేసి ఓకే సో ఇక్కడ ఇమీడియట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మోడ్లో మనకి రన్ అయిపోతుంది ఆర్ఏ పిఓఎస్టీ టూ థౌజండ్ రన్ ఓకే సో ఆర్ఏ పిఓఎస్టీ టూ థౌసండ్ రన్అట్ అయిపోతుంది అనమాట సో కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ మోడ్లో మనం రియల్ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం బ్యాక్గ్రౌండ్ మోడ్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మోడ్కు సంబంధించి ఎప్పుడైనా సరే చూడాలంటే ఎస్ఎం థర్టీ సెవెన్కి వెళ్ళాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ చూడాలంటే ఏంటి ఎప్పుడు కూడా ఎస్ఎం థర్టీ సెవెన్ ఎస్ఎం థర్టీ సెవెన్లోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సో మనం చూస్తే ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఆర్ఏ పిఓఎస్టీ టూ థౌజండ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్ఏ పిఓఎస్టీ టూ థౌజండ్ ప్రోగ్రామ్ డిప్రెషన్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్ఏ పిఓఎస్టీ టూ థౌజండ్ డిప్రెషన్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి మనం దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే నీకు యాసెట్ సంబంధించి డిప్రెషన్ అది క్యాల్కులేషన్ అయింది సో ఇంత అమౌంట్ క్యాల్కులేట్ అయింది సో ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్లోకి వెళ్ళి సో ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్లోకి వెళ్ళి సో ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్లోకి వెళ్ళి సో మీ ఎసెట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఎంతకీ అనేక సో డిప్రెషన్ క్యాలకులేట్ అయింది ప్లా పోస్టెడ్ వాల్యూస్లో చూడాలి ప్లానెట్ వాల్యూస్ అనేది డిప్రెషన్ కాదు సో ప్లానెట్ ఇది సో పోస్టెడ్ వాల్యూస్లో చూస్తే నీకు డిప్రెషన్ అనేది క్యాలకులేట్ అయింది సో కింద చూస్తే నీకు పోస్టెడ్ వాల్యూస్లో గ్రీన్ కలర్లో వచ్చింది ఓకే అండ్ కంపారిజన్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు సో డిప్రెషన్ సంబంధించి కంపారిజన్ కూడా చేసుకోవచ్చు రెండు వేల ఇరవై రెండుకి ఇరవై మూడుకి ఇరవై నాలుగుకి మొత్తం సో ఇది అనమాట సో పారామీటర్స్లో మనకి ఏంటంటే యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఎంత ఎన్ని రోజులు యూస్ చేస్తే ఇంకెన్ని రోజులు బాకీ ఉందనేది కూడా చెప్తుంది అనమాట ఎన్ని రోజులు అయింది ఇంకెన్ని రోజులు ఎసెట్ బాకీ ఉంది అనేది కూడా చెప్తుంది అనమాట ఓకే సో ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్ ఎన్ అనేది ఎసెట్ సంబంధించిన బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నేను బిల్డింగ్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కూడా నువ్వు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో పోస్ట్ వాల్యూస్లోకి వెళ్ళి బిల్డింగ్ కూడా నువ్వు చూసుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా సో ఇలా మనం ఎసెట్ సంబంధించిన బేసిక్గా మనం బ్యాలెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఎసెట్ సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ చూడాలన్నా సరే ఎసెట్ అకౌంటింగ్లోకి వెళ్ళాలి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ సో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ రిపోర్ట్స్ అసెట్ బ్యాలెన్సెస్ ఇండివిజువల్ ఎసెట్స్ అసెట్ బ్యాలెన్సెస్ అసెట్ సంబంధించిన బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా అలాగే మార్క్స్ డేటా కావాలంటే మార్క్స్ డేటా కూడా చూసుకోవచ్చు డిప్రెషన్ సంబంధించి రిపోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి డిప్రెషన్ సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ కూడా చూడవచ్చు మనం ఓకే సో ఇవన్నీ డిప్రెషన్ సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ఇవి ఇదంతా కూడా బ్యాలెన్స్ కావాలంటే బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అడ్రస్ అసెట్ బ్యాలెన్స్ వర్క్ టూ ప్లేసెస్ ఓకే సో ఇవన్నీ మనకి టీ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని పాపులర్ రిపోర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి సో మీరు ఇంకా తెలియకపోతే ఇలా కూడా వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు మీరు పాత తెలియకపోతే అసెట్ డిప్రిషియేషన్ రిపోర్ట్స్ సో ఇలా రిపోర్ట్స్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ అసెట్ డిప్రెషన్ సంబంధించి రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి అసెట్ రిపోర్ట్స్ ఫర్ డిప్రెషన్ సో ఏఆర్ జీరో త్రీ అంటే అసెట్ సంబంధించిన హిస్టరీ సో అసెట్ హిస్టరీ చూడాలండి ఏఆర్ జీరో త్రీ టీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి అసెట్ సంబంధించిన హిస్టరీ అనేది మనం చూస్తాం అనమాట ఓకే ఇదంతా అసెట్ సంబంధించిన హిస్టరీ ఓకే సిచ్యుయేషన్ అంత ఇవన్నీ కూడా చూడవచ్చు 
ఓకే అలాగే అసెట్ సంబంధించిన కొన్ని పాపులర్ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ కూడా నేను చార్ట్లో పెడుతున్నాయి అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి సరదాగా టైం దొరికినప్పుడు ఇన్ని ఉన్నాయి అసెట్ సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ అని ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా రిపోర్ట్స్ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ అంటారు ఇది అయిన తర్వాత ఈ రిపోర్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడం ఓకే సో ఈ రిపోర్ట్స్ అంటే స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ సో ఇప్పుడు సో రిపోర్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి అసెట్ సంబంధించి డాక్యుమెంట్ డిఫినేషన్ సంబంధించి చూడాలంటే మనం పోస్ట్ చేసింది చూడాలంటే సో మనం ఎఫ్బి జీరో త్రీలోకి వెళ్ళి ఓకే సో ఎంటర్ కొడితే సో మనకి అసెట్ సంబంధించింది ఇదేంటిది ఏ డాక్యుమెంట్ ఇది కేఆర్ డాక్యుమెంట్ ఇందా ఇందాక డాక్యుమెంట్ చూపిస్తుంది నాకేంటంటే అసెట్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ చూడాలనుకుంటున్నాను సో ఇందులోకి వెళ్ళి డాక్యుమెంట్ నెంబర్ తీసేసి సో డాక్యుమెంట్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి సో డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏఎఫ్ అని చెప్పి ఇవ్వండి సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి అసెట్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ మనకి ఏఎఫ్ కనపడుతుంది సో డిప్రెషన్ అకౌంట్ మూడు నాలుగు డిప్రెషన్లో ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ సో ప్లాంట్ అండ్ బిల్డింగ్ అర్థమైందా సో ఇలా మనం డిప్రియేషన్ అనేది అసెట్ సంబంధించి డిప్రియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఓకే ఓకే ఇది మనకి డాక్యుమెంట్ టైప్ ఈఏఎఫ్ అనమాట ఓకే ఇది డిప్రిజేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధానం సో ఇలా మనం డిప్రిజేషన్ చేసే సంబంధించిన డిప్రిజేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ డిప్రిజేషన్ సంబంధించి వాల్యూ చూడాలంటే సో మనం ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్లోకి వెళ్ళి చూడవచ్చు ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్ సో ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్ ఎన్లో సో మన అసెట్ సంబంధించి బిల్డింగ్ సంబంధించి చూడాలంటే బిల్డింగ్ సంబంధించి చూడవచ్చు పోస్టల్ వాల్యూస్ ఓకే ఓకే ఇలా సో అసెట్ సంబంధించి రిటైర్మెంట్ మనం చూడాలనుకో ఓకే అసెట్ సంబంధించి రిటైర్మెంట్ చూడాలనుకో రిటైర్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకో సో ఏబిఏవిఎన్ టీ కోడ్ ఏంటి స్క్రాప్ అయితే ఏబిఏవెన్ ఇప్పుడు అసెట్ రిటైర్మెంట్ స్క్రాపింగ్ ఉంటుంది విత్ కస్టమర్ వితౌట్ కస్టమర్ మూడు ఉన్నాయి స్క్రాపింగ్ ఉంది విత్ కస్టమర్ వితౌట్ కస్టమర్ ఉంది సో ఈ స్క్రాపింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏబిఏవిఎన్ ఒకసారి డాక్యుమెంట్ నేను షేర్ చేస్తాను కూడా పది నిమిషాల్లో అందులో ఉంటాయి మొత్తం అన్నీ కూడా ఇప్పుడు అసెట్ రిటైర్మెంట్ చేయాలి సో అసెట్ రిటైర్మెంట్ చేయాలంటే ఏబిఏవిఎన్ టీ కోడ్ ఇప్పుడు ఏ అసెట్ రిటైర్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావో ఓకే ముందు బ్యాలెన్స్ ఓపెన్ చేసుకో ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్ ఎన్లోకి వెళ్ళి సో బిల్డింగ్కి మనం పోస్టల్ వాల్యూస్ చూద్దాం సో అసెట్ రిటైర్మెంట్ చేయాలి సో ఇది దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు లక్షలకి ఓకే ఇరవై నాలుగు లక్షలు బాకీ ఉంది అసెట్ వాల్యూ ఇరవై నాలుగు లక్షలు ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని పార్షియల్ రిటైర్మెంట్ ఒక పది లక్షలు రిటైర్మెంట్ చేద్దాం ఇరవై నాలుగు లక్షల నుంచి పది లక్షలు పోతే ఎంత మిగులుతుంది పద్నాలుగు లక్షలు మిగులుతుంది సో కాబట్టి సో పార్షియల్ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని చేస్తాను ఇది స్క్రాపింగ్ స్క్రాప్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్క్రాప్ చేస్తున్నాం సో అసెట్ స్క్రాపింగ్ పార్షియల్ రిటైర్మెంట్ అసెట్ వాల్యూలోకి వెళ్ళిపోయి పార్షియల్ రిటైర్మెంట్లోకి వెళ్ళి అమౌంట్ పోస్టెడ్ సో అమౌంట్ పోస్టెడ్ ఒక పది లక్షలు ఓకే ఒక పది లక్షలైనా ఒక పది లక్షలు నేను సో ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ప్రయర్ ఇయర్ ఎక్విజిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి పార్షియల్ రిటైర్మెంట్ ఫుల్ అయితే ఫుల్ చేయొచ్చు అక్కడ అమౌంట్ ఎంత ఉందో అంత తీసుకొని చేయొచ్చు సో పార్షియల్ చేస్తున్నా నేను సో అట్ రిటైర్మెంట్ ఓల్డ్ అసెట్ నాట్ ఎక్సిస్ట్ ఇది ఎందుకు వస్తుంది ట్రైడ్ అండ్ రిటైర్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ అమౌంట్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ టైమ్ విత్ ఇస్ రిఫర్ టు అసెట్ డేటా అక్విజిషన్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అవే వర్ సమ్ ఏపీసీ స్టార్ట్ ఫీస్ క్లియర్ లేట్ టు కాస్ట్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ మొత్తం చూద్దాం ఇది ఎర్ర ఎందుకు వస్తుంది సో ఎక్కడ బ్యాక్ ఎండ్లో ఇది ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది మేబీ 
Gerçek. Emelin separatında. Sonra var mısın burada mı? Hello. Sen kurtun mu? Okay. Modeli emelin separatında. Okay. Retirement of assets not existing. The end of the story. Story end. Partial retirement moment at 260. You see how no values are. Mm, Accept values is transfer to the address 91. What kind of? ट्रांसक्शन टाइप लो ये तो प्रॉब्लम होंगे बैकएंड लो फ्रॉम प्रायर ईयर एक्विजिशन फ्रॉम करंट ईयर एक्विजिशन दिस को आर आंध्र के मन के तो ये काइंड ऑफ डेटा होते हैं तो आपने शो फ्रॉम प्रायर फ्रॉम फ्रॉम दिस को वाले अन्ना पास तो दिस को जैसे ना हम आते सिमिलर चेस्टे सो ऐसे समझे लास्ट स ओके सो ऐसे तो हम उसे जनरल इंटरेस्ट में क्यों पांच बीस करनो सो ऐसे तो करना पड़ो आमिन ना पड़ो कस्टमर एंड आमिन तो हमारे गेन रहो चले तो लास्ट रहो सो ऐसे तो निमानो रिटायरमेंट जैसे ना तो हम तो लेते स्क्रैप चेस तो तो स्क्रैप चेस ना बोल लास्ट होता है तो ये देखो ना सेव जैसे ओके सो ये तीन तो एक अंदर जो छोड़े थे डिटेक्ट आये हम तो ले सो रिफ्रेश में क्लिक चेस थे मान के सो थोड़ा डिटार्मेंट एसेट वैल्यू वाला ताकि पे है इस तरह आज लक्ष्य लो एसेट डिटार्मेंट जैसा लास्ट होते हैं कंपनी ओके सो ये दे तो ये लोग ताकि इनके दा ये पुरे आज ये में तो ना मेरो सो कहाँ वित्त कस्टमर तो वित्त कस्टमर ना पुरी ये भी ये वो है ना सर स्क्रैप जैसे ना पुरी ये भी ये भी है ना मटा ओके सो डॉक्यूमेंट ओपन जैसे एसेट वैल्यू डेट इस कुंडा तो एसेट रिटायरमेंट रिटायरमेंट जैसे ना पुरे मान के लास हो सकती है ना गेन हो सकती है ओके इकड़ा तो ये एसेट ने ना बिल्डिंग बिल्डिंग समा� पोस्टर वाले इसलो प्लांट एडमिशन जानते होंगे तो नौ लाख से लो कंबई मोड़ वाले ये डंडे लाभ रुपए लोंगे तो दिन लो निंचो का रोन लाख से लाभ वेल नहीं ना सो डिप्रेशन जैसा सो पार्शल सो रोन लाख से लाभ वेल नहीं ना ऐसा स्टार्पिंग जैसे ना पढ़ाई पे नहीं थे नहीं किधर नहीं थे इधर एंट्री है मटर, फ्रॉम करंट ईयर एक्विजिशन, प्रायर ईयर एक्विजिशन अंडे आप आने के डेटा ये लेते हो, ओके आने के यार रोच्चन मारे तो, तो ये पूरे लाइन आइटम डिस्प्ले, तो सिमिलेट चेस्टे आने के एसेट गेन, ओके एसेट गेन, ऐसे कहने रण लक्षण आने के कस्टमर देखने के चोचने टेल चुपिच्चमा, ओके � तो वैल्यूस वाला चूस को चमड़ा इधर ना उड़जेसन दे उड़जेसन दे दी इधर सब बिल्डिंग बिल्डिंग ओवर टी लक्ष रन लक्ष लॉकेट तो मानो चेस के अंदर ऑटोमेटिक है कटोस्ते ही अंदर बैलेंस एंड तुम देना जो बड़ा ऑस्टेन होता है ओके मेरा सर तीस कौन चेंज दिला गा तो ये दे डिप्रेशन सम्मान नहीं चाहिए मैंने आपका डॉक्यूमेंट शेयर किया था ना तो ये डॉक्यूमेंट लो मेक ईच एंड डिप्रेशन होता है तो ये डॉक्यूमेंट प्रकार मेरे ट्राई चेंज
అండ్ అసెట్ సంబంధించి రిటైర్మెంట్ సంబంధించి ఎంట్రీస్ ఇస్తాం ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం చూడండి అన్నీ సెట్ అవుతున్నాం చాప్టర్ నైన్టీన్ దీంట్లో అన్ని రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి మొత్తం డాక్యుమెంట్లో ఈ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఓకే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది అసెట్ ఎలా కాల్క్యులేట్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఒకసారి చూడండి ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ